ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് തെർമോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ തെർമോമീറ്റർ ആവട്ടെ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ആവട്ടെ അതെല്ലാം മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ബേസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്ക് റീഡിങ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് മെർക്കുറിയാണ് അല്ലേ മെർക്കുറിയുടെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റീഡിങ് ഒക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു തെർമോമീറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെർമോമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഫോർ ആബ്സലൂട്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തെർമോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ അല്ല കാരണം അത് മെർക്കുറിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മെർക്കുറി അത്തരം തെർമോമീറ്റേഴ്സിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചറുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണിക്കാത്ത തെർമോമീറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാർണോട്ട് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർണോട്ട് എൻജിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ അതായത് എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് ഈറ്റ ആർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി എൽ ബൈ ടി എച്ച് എന്നാണ് ഓക്കെ ടി എൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ലോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ ആണ് ടി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയറുമാണ് വൺ മൈനസ് ടി എൽ ബൈ ടി എച്ച് അവിടെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചർ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ കാർണോട്ട് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലാണ് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആബ്സലൂട്ട് ഓർ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചറുമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സലൂട്ട് ഓർ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർണോട്ട് എൻജിൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ കാർണോട്ട് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചറുമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് റിസർവോയേഴ്സുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണിക്കുന്നത് ദ കാർണോട്ട് എൻജിൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ബേസിസ് ഫോർ തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ഈ കാർണോട്ട് എൻജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കുക ഒരു കാർണോട്ട് എൻജിനിൽ നമുക്കറിയാം ടി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ അതിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യു എച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ടി എൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയറിലേക്ക് ക്യു എൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാർണോട്ട് എൻജിനിൽ എഫിഷ്യൻസി കാണുന്ന ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഈറ്റ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ആണ് കാർണോട്ട് എൻജിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി എൽ ബൈ ടി എച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ക്യു എൽ ബൈ ക്യു എ
ഇവിടെ ക്യൂ എച്ച് ക്യൂ എല്ലാം ശരിക്കും ടി എച്ചിന്റെ ഡി എല്ലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യൂ എൽ ബൈ ക്യൂ എച്ച് ക്യൂ എല്ലും ക്യൂ എച്ചും ടി എൻഡിയും ടി എച്ചിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് ആറും ഈ ടി എച്ചിന്റെയും ടി എൻഡിയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ക്യൂ എൽ ആൻഡ് ക്യൂ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടി എൽ ആൻഡ് ടി എച്ച് ഫോർ ഇറ്റ് ആർ ഈസ് ആൾസോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എച്ച് ആൻഡ് ടി എൽ ആണ് സോ ഇറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ഫൈവ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ സീക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യൂ എൽ ബൈ ക്യൂ എച്ച് എന്ന് വരും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ക്യൂ എൽ ബൈ ക്യൂ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഫൈവ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ക്യൂ എൽ ബൈ ക്യൂ എച്ച് സീക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ ആണ് വരിക അത് ഒന്ന് റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുക ക്യൂ എച്ച് ബൈ ക്യൂ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ എന്ന് വരും അല്ലെ അതായത് ഈ ക്യൂ എച്ച് ബൈ ക്യൂ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എച്ച് ടി എൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ക്യൂ എച്ച് ബൈ ക്യൂ എൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ക്യൂ എച്ച് ബൈ ക്യൂ എൽ സീക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എച്ച് ആൻഡ് ടി എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇത് നോക്കുക സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കാർണോട്ട് എൻജിൻ യൂസ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ആണ് തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കാർണോട്ട് എൻജിൻസ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാർണോട്ട് എൻജിൻസ് ഉണ്ട് ആർ എ ആർ ബി ആർ സി ആർ എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിന്റെയും ടി ത്രീ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിന്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അത് ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൽ നിന്ന് ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്യൂ ത്രീ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ടി ത്രീ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യും അതേസമയം ആർ സി ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ത്രീ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ടി ത്രീ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ അതിന്റെ ലീസിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ ആണ് ടി ത്രീ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള റിസർവർ അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ ത്രീ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു സി വർക്ക് ചെയ്ത് റിമൈനിങ് ഹീറ്റ് ക്യൂ ടു ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ആർ കെ എന്ന് പറയുന്ന കാർണോട്ട് എൻജിൻ T1 ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൽ നിന്ന് ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്യൂ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടി ടു ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കാർണോട്ട് എൻജിൻസ് ഈ ഹീറ്റ് റിസർവേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ആർ കെ എന്ന് പറയുന്ന കാർണോട്ട് എൻജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ കേസില് ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്യൂ എച്ച് ബൈ ക്യു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എച്ച് ബൈ ടി എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടി എൽ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ക്യൂ എച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ആണ് ക്യു എല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്യൂ ടു ആണ് ക്യൂ എച്ച് ക്യൂ എൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റുമാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു സീക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ക്യൂ എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ടി ക്യൂ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റിലേഷൻ അനുസരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാരണം തന്നെ നോക്കുമ്പോഴോ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ത്രീ ആണ് അവിടെ അതായത് സീക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ടി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ആർ സി പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ത്രീ ബൈ ക്യൂ ടു സീക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി ത്രീ ടി ടു
അപ്പൊ അവിടെ ടി ത്രീക്ക് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ഈ ടി ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ഇല്ല അല്ലെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ടി ത്രീ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടില്ല അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ റിലേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസിന്റെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിലനിർത്താറുള്ളത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ റിലേഷൻസ് ആണിത് എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ടി ത്രീ എഫ് ഓഫ് ടി ടു ടി ത്രീ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ടി ത്രീയുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ എൽ എസ് എസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സിൻസ് ടി ത്രീ ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദ എൽ എസ് എസ് ടി ത്രീ മസ്റ്റ് ബി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഓൺ റൈറ്റ് അപ്പൊ റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ത്രീ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു സി ഈക്വൽ ടു നോക്കി നോക്ക് ടി വണ്ണിന്റെയും ടി ടുവിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു സി ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർബിറ്ററി വാല്യൂ ആയിട്ട് മാത്രം മാറും അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ദാറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈ ഓഫ് ടി വൺ ടി വണ്ണിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈ ഓഫ് ടി വൺ എഫ് ഓഫ് ടി ടു പിന്നെ ആർബിറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് ടി ത്രീ അത് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ വരും ടി ടുവിന്റെ സൈ ഓഫ് ടി ടി ആ ടി ടു അപ്പൊ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു സി ഈക്വൽ ടു സൈ ഓഫ് ടി വൺ ബൈ സൈ ഓഫ് ടി ടു എന്ന് വരും അല്ലെ ഇവിടെ ആർ എസ് എസിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് സൈ ഓഫ് ടി വൺ ബൈ സൈ ഓഫ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടി വണ്ണിന്റെയും ടി ടുവിന്റെയും റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോക്കി നോക്കി ദ റേഷ്യോ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന സൈ ഓഫ് ടി വൺ ബൈ സൈ ഓഫ് ടി ടു അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു സി ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയോ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വണ്ണിന്റെയും ടി ടുവിന്റെയും റേഷ്യോ ടി വൺ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ടു തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറും ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്യൂ വണ്ണിന്റെയും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറ് ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെയും റേഷ്യോന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ടു ദ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ടു ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ വെർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ആർ കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദോസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടു ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഏത് രണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് റിസർവയേഴ്സ് അതിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെയും മറ്റേതിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെയും റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളൂ ടു ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ ആർ ടു ഹീച്ച് അതർ ആസ് ദ ആബ്സൂട്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ്സ് അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് റിജക്റ്റഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബൈ എ കാർ നോട്ട് എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിസർവോയേഴ്സ് അറ്റ് ദോസ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് രണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിലെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് റിസർവോയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കാർ നോട്ട് എൻജ
സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്താണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ആക്സിലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് ആയിരുന്നു ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് ആയിരുന്നു ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർണോട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് ആയർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെയും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് ആയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെയും മീൻസ് ക്യൂ ബൈ ക്യൂ ഹീറ്റ് ആ റേഷ്യോ കാണും ആ റേഷ്യോനെ ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കെൽവിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും ആബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ആബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കെൽവിൻ ടൈംസ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ പിന്നെ കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ ഒരു കാർണോട്ട് എഞ്ചിനില് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെയും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെയും റേഷ്യോന്റെ ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കെൽവിൻ ആയിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ആബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പറയാനുണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ